నాకు అది కట్టిన తర్వాత రిసిప్ట్ పంపించు రైట్ చూడండి కమింగ్ టు ది టాపిక్ హజార్డ్స్ ఇన్ షుగర్ ఇండస్ట్రీ మన షుగర్ ఇండస్ట్రీస్ లో ఏ రకమైన ప్రమాదాలు జరుగుతాయి వాటి యొక్క ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ గురించి ఇవాళ చదువుకుందాం కమింగ్ టు ది షుగర్ ఇండస్ట్రీ ఇమేజెస్ చూడండి క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ ఈ రకంగా అడుగుతాడు లిస్ట్ అవుట్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ది హజార్డ్స్ ఇన్ షుగర్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అట్లీస్ట్ ఫైవ్ ఆఫ్ దెమ్ ఫాలోయింగ్ వాటిలో ఫైవ్ హజార్డ్స్ గురించి వాటి కంట్రోల్ మెజర్స్ గురించి డెప్త్ గా చెప్పమంటున్నాడు ఓకే కుట్రన్ ఇలాగ వస్తుంది క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆస్క్డ్ మోర్ దాన్ త్రైస్ ఇన్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ సో బెటర్ టు స్టడీ ఆల్ ది రిలేటెడ్ పాయింట్స్ కమింగ్ టు ది దీస్ ఆర్ ది ఇమేజెస్ ఆఫ్ ది షుగర్ ప్లాంట్ పర్టికులర్ మన పర్టికులర్ షుగర్ ఇండస్ట్రీస్ లో మనకి ఆటో బాడీ వర్క్ షాప్ ఉంటుంది కంపల్సరిగా ఆటో బాడీ వర్క్ షాప్ అన్నది మ్యాండేటరీగా మెయింటైన్ చేయాలి బికాస్ దట్ ఎంటర్ప్రీన్యూర్ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ వెహికల్స్ ఉంటాయి మా చెరుకు గడ్లు షుగర్ క్యాన్స్ సప్లై చేసేటోళ్ళు వెహికల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దే ఆర్ సపోజ్ టు మెయింటైన్ ఆటో బాడీ వర్క్ షాప్ ఇన్ షుగర్ ఇండస్ట్రీ అది సపరేట్ గా ఉంటుంది సో ఇది చూడండి కన్వేర్ బెల్ట్ దిస్ ఈస్ అ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ షుగర్ దీస్ ఆర్ ది స్టాక్ యార్డ్ స్టాక్ యార్డ్ దగ్గర మన అగ్రికల్చర్ నుంచి వచ్చే షుగర్ క్యాన్స్ ఇక్కడ స్టోరేజ్ చేస్తారు కమింగ్ టు ది డైరెక్ట్ గా పాయింట్స్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నా చూడండి కమింగ్ టు ది హజార్డ్స్ అసోసియేటెడ్ ఇన్ షుగర్ ఇండస్ట్రీ షుగర్ ఇండస్ట్రీస్ లో సంభవమయ్యే ప్రమాదాలు ఏమి ఉంటాయి చూడండి ఇంజురీస్ ఫ్రమ్ ది మ్యాచెండ్స్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ మైనర్ కట్స్ టు సివియర్ ఆఫ్ బాడీ పార్ట్స్ వాట్ ఈస్ అ మీనింగ్ ఆఫ్ మ్యాచెట్స్ అంటే మ్యాచెట్స్ మీన్స్ ఏ లార్జ్ హెవీ నైఫ్స్ యూజ్డ్ ఫర్ కటింగ్ షుగర్ కేన్ షుగర్ ఫే కేన్స్ మొక్కల కింద కట్ చేయడానికి లార్జ్ హెవీ నైఫ్స్ ఉంటాయి అవి కట్ చేస్తున్నప్పుడు వర్కర్స్ ఇంజురీ బారిన పడే స్కోప్ ఉంది యాజ్ వెల్ యాజ్ అ బాడీ పార్ట్స్ కూడా కట్ అయ్యే ఆస్కారం ఉంది ఇంజురీస్ ఫ్రమ్ మ్యాచిట్స్ మ్యాచిట్స్ మీన్స్ ఏ లార్జ్ హెవీ నైఫ్ ఇంటెండెంట్ టు యూజ్ ఫర్ కటింగ్ షుగర్ కేన్స్ చెరుకు గళ్ళు కట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇది తర్వాత కట్స్ అండ్ అబ్రాషన్ ఫ్రమ్ క్యాన్ లీవ్స్ స్టాక్స్ అండ్ స్టమ్స్ అంటే చూడండి ఆ తాలూక మన చెరుకు గళ్ళు కట్ చేసిన తర్వాత వాటి యొక్క ఎడ్జెస్ ఉంటాయి కదా అవి చాలా షార్ప్ గా ఉంటాయి దాన్నే క్యాన్ లీవ్స్ అని అంటారు ఆ క్యాన్ లీవ్స్ ద్వారా అంటే స్టాక్ యార్డ్ లో ఉండే క్యాన్ లీవ్స్ ద్వారా దెర్ మే బి ఛాన్స్ ఆఫ్ కట్స్ అండ్ అబ్రాషన్స్ అంటే తీవ్రంగా రాపిడ్ అయ్యే ఆస్కారం ఉంది మనకి ఎవరికి ఆ పర్టికులర్ వర్కర్స్ కి కట్స్ అండ్ అబ్రాషన్ ఫ్రమ్ క్యాన్ లీవ్స్ స్టాక్స్ స్టాక్స్ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ అీనింగ్ ఆఫ్ స్టాక్స్ అంటే వీటిని మనకి మనకి చెరుకు గడ్డల కాండాలు అంటారు స్టాక్స్ అంటే చెరుకు గడ్డల యొక్క ఎడ్జెస్ ని స్టాక్స్ అని అంటారు అండ్ స్టమ్స్ స్టమ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ బాటమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది షుగర్ కేన్ ఆ బాటమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది షుగర్ కేన్ కూడా షార్ప్ గా ఉంటుంది కాబట్టి తద్వారా వర్కర్స్ కి కట్స్ గీసుకోవడం అబ్రాషన్ అంటే తీవ్రమైన రాపిడి వచ్చే ఆస్కారం ఉంది కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ పాయింట్ ద మస్కలేటరల్ ఇంజురీస్ ఫ్రమ్ ది రిపిటీటివ్ అండ్ ఫోర్సిబుల్ మూమెంట్స్ అండ్ లిఫ్టింగ్ అండ్ క్యారింగ్ హెవీ ఆక్వర్డ్ లోడ్స్ మస్కలేటరల్ ఇంజురీస్ అంటే దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కండరాల సంబంధించిన గాయాలు అంటే చేతి వేళ్ళు షోల్డర్ ప్లేన్ మీద గాయాలు అయ్యే ఆస్కారం ఉంది మస్కులేటరల్ ఇంజురీస్ అంటే కండరాలు సంబంధించిన గాయాలు అవుతాయి దేని ద్వారా ఫ్రమ్ రిపిటీటివ్ అండ్ ఫోర్సిబుల్ మూమెంట్ అంటే రిపిటీటివ్ అంటే పునరావృత కదలికల ద్వారా మరియు ఫోర్సిబుల్ మూమెంట్స్ ఫోర్సిబుల్ మూమెంట్స్ అంటే చూడండి మనకి హెవీ స్ట్రెస్ తోటి బలవంతపు కదలికలు అంటే అవి చెరుకు గళ్ళు మోసుకుని వెళ్తుంటారు కదా లేబర్ తద్వారా వాళ్ళకి ఆ లేబర్ ఎక్కువ మస్కులేటర్ ఇంజురీస్ కండరాలు సంబంధించిన గాయాలు అవుతాయి 
ఆ పర్టికులర్ పునరావృత కదలికలు ఫోర్సిబుల్ మూమెంట్స్ ద్వారా అండ్ లిఫ్టింగ్ అండ్ క్యారింగ్ హెవీ ఆక్వర్డ్స్ లోడ్స్ అంటే బరువైన సామాన్లు హెడ్ మీద కానీ షోల్డర్ మీద కానీ పెట్టుకుని వెళ్ళడం వల్ల కూడా మనకి మస్కులేటరల్ ఇంజరీస్ అవుతాయి మస్కులేటరల్ ఇంజరీస్ అంటే కండరాలకు సంబంధించిన గాయాలు అవుతాయి నెక్స్ట్ పాయిజనింగ్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్రమ్ యూజింగ్ ఆర్ బీయింగ్ ఎక్స్పోజ్ టు పెస్టిసైడ్స్ చూడండి ఈ పర్టికులర్ స్టాక్ యార్డ్ దగ్గర మన పురుగులు చేరిపోకుండా పెస్టిసైడ్స్ కొడుతూ ఉంటారు దీని ద్వారా టాక్సిక్ ఫ్యూమ్స్ వస్తాయి అనమాట ఆ టాక్సిక్ ఫ్యూమ్స్ వల్ల ఆ పెస్టిసైడ్స్ నుంచి వచ్చే టాక్సిక్ ఫ్యూమ్స్ వల్ల ఆ వర్కర్స్ మనకి ఎక్స్పోజ్ అయ్యి హెల్త్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి స్కోప్ ఉంది కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇంజురీస్ ఫ్రమ్ కాంటాక్ట్ విత్ ఆర్ ఎంటాంజల్మెంట్ ఇన్ అన్గార్డెడ్ మిషనరీ అంటే ఏంటి చూడండి ఇందులో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కన్వేర్స్ ఉంటాయి మెటీరియల్ అంతా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంతా కన్వేర్స్ మీద ఉంటాయి కన్వేర్స్ బెల్ట్స్ ఇవి చూడండి ఇవి మనకి కన్వేర్ బెల్ట్స్ ఇలాంటి కన్వేర్ బెల్ట్స్ చాలా ఉంటాయి వాటికి కానీ సపోజ్ మనం గార్డింగ్ చేయలేదు అనుకో దానికి జనరల్ గా ఫిక్స్డ్ గార్డింగ్ చేస్తారు అలాంటి గార్డింగ్ చేయకపోతే ఆ వర్కర్స్ ఎంటాంజల్మెంట్ అంటే కలవర్ పాట అయ్యే ఆస్కారం ఉంది బికాస్ ఆఫ్ దట్ అన్గార్డెడ్ మిషనరీ సో కన్వేర్ బెల్ట్స్ ఆర్ ప్రాపర్లీ గార్డెడ్ చేయాలి ఫిక్స్డ్ గార్డింగ్ ద్వారా నెక్స్ట్ హై లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ వెన్ కెన్ రిజల్ట్ ఇన్ స్కిన్ క్యాన్సర్ అండ్ హీట్ ఎక్సెషన్ అవి చెరుకు గల్ని కాలుస్తుంటారు కదా ఎందుకంటే మన రీజనరేటివ్ పవర్ ప్లాంట్ చేసుకుంటారు ఆ తలకి చెరుకు పిప్పుతో దాన్ని కాలుస్తూ ఉండి మళ్ళా పవర్ జనరేట్ చేస్తుంటారు ఆ పర్టికులర్ బాయిలర్స్ లో తద్వారా వాళ్ళకి వాటి నుంచి వచ్చే ఫ్యూమ్స్ ద్వారా ఆ వర్కర్స్ కి స్కిన్ క్యాన్సర్ చర్మ క్యాన్సర్ హీట్ ఎగ్జాక్షన్ అంటే వేడి వలన కలిగే అలసట వస్తుంది ఆ పర్టికులర్ చెరుకు గడ్డల యొక్క మన క్రషింగ్ అయిన తర్వాత ఆ పిప్ని కాల్చేటప్పుడు ఎక్కడ బాయిలర్స్ లో కమింగ్ టు ది మనకి నెక్స్ట్ పాయింట్ ద రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్రమ్ స్మోక్ అది కంబస్షన్ అవుతున్నప్పుడు విపరీతమైన స్మోక్ వస్తుంది తద్వారా ఊపిరితిత్తులు సంబంధించిన సమస్యలు వస్తాయి నెక్స్ట్ స్నేక్ అండ్ ఇన్సెక్ట్స్ బైక్ పాములు పురుగులు పుట్టే ఆస్కారం ఉంది ఎవరికి వర్కర్స్ కి ఎక్కడ ఈ పర్టికులర్ స్టాక్ యార్డ్స్ దగ్గర లాంగ్ వర్కింగ్ అవర్స్ అండ్ స్ట్రెస్ అంటే పని గంటలు ఎక్కువగా ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ స్ట్రెస్ అంటే మానసిక పరమైన ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది వర్కర్స్ కి దే ఆర్ డూయింగ్ హార్డ్ కోర్ యాక్టివిటీస్ నెక్స్ట్ ఫైర్ అండ్ ఎక్స్ప్లోజన్స్ దెర్ మే బి ఛాన్స్ ఆఫ్ ఫైర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ప్రొవైడ్ ప్రాపర్ హౌస్ కీపింగ్ దెర్ మే బి ఛాన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోజన్స్ రిస్క్ యూ ఫ్రమ్ హైట్ ఇక్కడ వర్కింగ్ అట్ హైట్స్ కూడా ఉంటుంది ఆ పర్టికులర్ డైజెస్టర్స్ మీద మొలాసిస్ అవన్నీ స్టోరేజ్ చేస్తుంటారు కాబట్టి మన రిస్క్ యూ ఫ్రమ్ హైట్స్ కూడా ఉంటుంది ద రిస్క్ యూ ఫ్రమ్ కన్ఫైన్డ్ స్పేసెస్ కన్ఫైన్డ్ స్పేసెస్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ అది ఆ మొలాసిస్ మొలాసిస్ అంటే మన షుగర్ తయారు చేయడానికి ఉపయోగపడే రా మెటీరియల్ ని ఆ ఫ్లూయిడ్ ని ఒక ఒక కన్ఫైన్డ్ స్పేస్ లో పెడతారు అనమాట దాన్ని క్లీనింగ్ యాక్టివిటీస్ చేయాలి ఆ క్లీనింగ్ యాక్టివిటీస్ చేసేటప్పుడు దేర్ మే బి ఛాన్స్ ఆఫ్ టాక్సిక్ గ్యాసెస్ ఫార్మ్ అయ్యే ఆస్కారం ఉంది సో ఇందులో కన్ఫైన్ స్పేస్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి మేబీ కెమికల్ స్పిల్స్ అంటే రసాయనాలు కూడా ఒలిగిపోతుంటాయి అనమాట మేజర్ కెమికల్ స్పిల్ అవుతుంటాయి మేజర్ కెమికల్ స్పిల్ మైనర్ కెమికల్ స్పిల్ వల్ల స్లిప్ ట్రిప్ ఫాల్స్ అవన్నీ అవుతుంటారు అంటే వర్క్ మన మన లాస్ట్ టైం ఇంజురీస్ కూడా అయ్యే స్కోప్ ఉంది దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ హజార్డ్స్ అసోసియేటెడ్ అండ్ షుగర్ ఇండస్ట్రీస్ ఓకే ఇంకోసారి చెప్తాను డోంట్ వరీ తర్వాత మళ్ళా క్వశ్చన్ ఫార్మేట్ మనకి ఏమని ఇచ్చాడు లిస్ట్ అవుట్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హజార్డ్స్ ఇన్ షుగర్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అట్లీస్ట్ ఫైవ్ ఆఫ్ దెమ్ ఫాలోయింగ్ అందులో ఫైవ్ అన్నది బ్రీఫ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటున్నారు ఫస్ట్ ఏంటి మన రిపిటేటివ్ మోషన్ డిజార్డర్స్ అంటే చేస్తున్న పని చేయడం వల్ల కలిగే మనకి డిజార్డర్స్ ని మన రిపిటేటివ్ మోషన్ ఇంజురీస్ అని అంటారు పునరావత గాయాలు సెకండ్ పాయింట్ కెమికల్స్ అండ్ పార్టికల్స్ ఎక్స్పోజర్ ఇందులో రసాయనాలు పార్టికల్స్ కి వర్కర్స్ బహిర్గతం అవుతారు ఇది సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ హజార్డ్ కమింగ్ టు ది నెంబర్ థర్డ్ ఈజ్ అ హెవీ లిఫ్టింగ్ అంటే విపరీతంగా లిఫ్ట్ చేస్తుంటారు ఇందులో 
సో వర్కర్స్ కు వర్క్ రిలేటెడ్ మస్క్యులేటర్ డిజార్డర్స్ వస్తాయి తర్వాత కమింగ్ టు ది ఆక్యుపేషనల్ నాయిస్ ఎక్స్పోజర్ ఇక్కడ మనకి సౌండ్ లెవెల్స్ ఆర్ ఎబో హండ్రెడ్ డెసిబల్స్ దాట్ ఉంటాయి కాబట్టి కంపల్సరీగా హీరింగ్ ప్రొటెక్షన్ ఆర్ మ్యాండేటరీ కమింగ్ టు ది స్లిప్స్ ఫాల్స్ అంటే మైనర్ కెమికల్ స్పిల్ వల్ల మేజర్ కెమికల్ స్పిల్ వల్ల వర్కర్స్ స్లిప్ ట్రిప్ ఫాలో అయ్యే స్కోప్ ఉంది బికాస్ ఆఫ్ క్లటర్డ్ ఏరియా హౌస్ కీపింగ్ సరిగ్గా చెగిపోతే కమింగ్ టు ది నెంబర్ సిక్స్ మెకానికల్ ఇంజురీస్ మెకానికల్ ఇంజురీస్ అంటే యాంత్రిక పరంగా మనకి గాయాలు అవుతాయి ఓకే ఇవి అంటే చూడండి ఇందులో ఈ పాయింట్స్ మెయిన్ గా రాయాలి మీకు ఈ సబ్ పాయింట్స్ నచ్చితే ఇఫ్ యూ అప్లై దోస్ పాయింట్స్ అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ నో ది బెటర్ దాన్ దిస్ పాయింట్ జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై దోస్ పాయింట్స్ ప్లీజ్ డోంట్ మేక్ ఎ కామెంట్స్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ సబ్ పాయింట్స్ ఓకే కమింగ్ టు ది ఫస్ట్ మన మన రిపిటేటివ్ మోషన్ డిజార్డర్స్ అంటే పునరావత సంబంధించిన గాయాలు అవుతాయి వర్కర్స్ కి ఎలాగవుతాయి ద రిపిటేటివ్ మోషన్ డిజార్డర్స్ డెవలప్ వెన్ వర్కర్స్ కంటిన్యూస్లీ ప్లేస్ ఎ ఫిజికల్ స్ట్రెస్ ఆన్ వన్ ఆర్ మోర్ బాడీ పార్ట్స్ అంటే ఏదైనా బాడీ పార్ట్స్ మన చేతి మీద కానీ కాలు మీద కానీ కంటిన్యూస్ గా నువ్వు స్ట్రెస్ అప్లై చేస్తుంటే నువ్వు రిపిటేటివ్ మోషన్ డిజార్డర్స్ అయ్యే ఆస్కారం ఉంది సో కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ పాయింట్ ద ట్రిగర్ ఫింగర్ క్యార్పెల్ టర్నల్ సిండ్రమ్ టెండోనెట్స్ అండ్ బుర్షిట్స్ ఆర్ ది సమ్ రిపిటేటివ్ మోషన్ డిజార్డర్స్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ట్రిగర్ ఫింగర్ అంటే చూపుడు వేల మీద కలిగే గాయం ట్రిగర్ ఫింగర్ అంటే చూపుడు వేలు సంబంధించిన గాయము క్యార్పల్ టర్నల్ సిండ్రమ్ క్యార్పల్ టర్నల్ సిండ్రమ్ అంటే ఇట్ ఈస్ కాజ్డ్ బై ది ప్రెషర్ ఆన్ ది మీడియం నర్వ్ అంటే మధ్య నాడి మీద వచ్చే మన వాపుని క్యార్పల్ టర్నల్ సిండ్రమ్ అని అంటారు ఓకే తర్వాత టెండోనిట్స్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ టెండోనిట్స్ ఇట్ ఈస్ అ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆర్ ఇరిటేషన్ ఆఫ్ ఎ టెండర్ అంటే హ్యాండ్ జాయింట్ యొక్క మన కాలర్ బోన్స్ దగ్గర ఉండే మృదుమైన వాపుని మన టెండర్నెట్స్ అని అంటారు అర్థమైందా నెక్స్ట్ బుర్షిట్స్ బుర్షిట్స్ అంటే ఏంటండి ఇట్ ఈస్ అ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ షోల్డర్ జాయింట్ బరువైన సామాన్లు మోయడం వల్ల షోల్డర్ జాయింట్ మీద వచ్చే వాపుని బుర్షిట్స్ అని అంటారు ఈజ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ రిపిటేటివ్ మోషన్ డిజార్డర్స్ ఏంటి నెంబర్ వన్ ట్రిగర్ ఫింగర్ అంటే చూపుడు వేలు మీద కలిగే గాయం కార్పల్ టర్నల్ సిండ్రీమ్ కార్పల్ టర్నల్ సిండ్రీమ్ అంటే ఇట్ ఈస్ కాజ్డ్ బై ది ప్రెషర్ ఆన్ ది మీడియం నర్వ్ మధ్య నాడి మీద వచ్చే వాపు మనకి మన మనకి టెండోనిట్స్ మనకి టెండోనిట్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ఎ టెండర్ అంటే టెండర్ మీద వచ్చే వాపుని టెండోనిట్స్ అని అంటారు అండ్ బుర్షిట్స్ అండ్ బుర్షిట్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ షోల్డర్ జాయింట్ షోల్డర్ జాయింట్ మీద వచ్చే వాపుని బుర్షిట్స్ అని అంటారు ఆర్ ది రిపిటేటివ్ మోషన్ డిజార్డర్స్ ఓకే కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇన్ ఆటో బాడీ షాప్ వర్కర్స్ పెర్ఫార్మ్ ద రిపిటేటివ్ మో సారీ ఇన్ ఆటో బాడీ షాప్ వర్కర్స్ పెర్ఫార్మ్ రిపిటేటివ్ మూమెంట్స్ that can increase this type of disorders ante chudandi mana textile industries lo unde auto body workshops lo ante workers ki maniki rakamaina mana repetitive motion disorders vache aaskaram und anamata ante mana auto body workshop lo pan chese workers ante textile industries lo automobile workshops annadi pettadam mandatory anamata akkada workers ki ee rakamaina రిపిటేటివ్ మోషన్ డిజార్డర్స్ అని మనకు వస్తాయని అంటున్నాడు కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ పాయింట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద రిపిటేట్లీ టర్నింగ్ ఏ మాన్యువల్ స్క్రూ డ్రైవర్ ప్లేసెస్ స్ట్రెస్ ఆన్ రిస్ట్ నువ్వు నిరంతరంగా స్క్రూ డ్రైవర్ తిప్పుతూ ఉంటే మనకి రిస్ట్ మీద ప్రాబ్లం వస్తుంది సో వర్కర్ షుడ్ టేక్ ది ఫ్రీక్వెంట్ బ్రేక్స్ if possible and perform the stretching exercise as directed by their physicians ilaga continuous ga body movement meda pressure tot pan chese workers nirantaranga pan cheyakunda 
ఒక వన్ అవర్ పని చేసి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బ్రేక్ ఇచ్చుకుని వన్ అవర్ పని చేసి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బ్రేక్ ఇచ్చుకుని చేశారనుకోండి మధ్యలో స్ట్రెచ్చింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ లాంటిది చేస్తే ఇలాంటి రిపిటేటివ్ మోషన్ డిజార్టర్స్ అనేది వర్కర్స్ కి రావు అని అంటున్నాడు ఓకే రైట్ కమింగ్ టు ది రెండోది కెమికల్ అండ్ పార్టికల్ ఎక్స్పోజర్ కెమికల్ పార్టికల్ ఎక్స్పోజర్ అంటే ఏంటి మన రసాయనాలు పార్టికల్ కి ఏ రకంగా ఎక్స్పోజ్ అవుతారంటే ఆటో బాడీ ప్రొఫెషనల్స్ వర్క్ విత్ పెయింట్స్ ప్రైమర్స్ పాలిషర్స్ అండ్ ఫిల్టర్స్ జనరల్ గా టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్ లో ఉండే ఆటో బాడీ వర్క్ షాప్స్ వాళ్ళకి పెయింట్స్ ప్రేమర్స్ పాలిషర్ ఫిల్టర్స్ తోటి వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట పెయింట్ కొట్టడానికి దే ఆల్సో యూజ్ మిషన్స్ దట్ ప్రొడ్యూస్ ద డస్ట్ అండ్ అదర్ పార్టికల్స్ జనరల్ గా ఆటో ఆటో బాడీ వర్క్ షాప్ లో ఉండే మిషన్స్ ఏ ఉంటాయి కంప్రెసర్స్ ఉంటాయి స్ప్రేయర్స్ స్ప్రేయర్స్ ఉంటాయి పెయింటింగ్ స్ప్రేయర్స్ వించెస్ ఉంటాయి లోడింగ్ అన్లోడింగ్ చేసేవి పుల్లింగ్ చైన్స్ గేర్స్ అండ్ పినియన్స్ కన్వేర్ బెల్ట్స్ ఇవన్నీ ఆటోమో బాడీ సారీ ఆటో బాడీ వర్క్ షాప్ లో ఉంటాయి ఓకే సో ఆటో బాడీ ప్రొఫెషనల్ వర్క్ విత్ పెయింట్స్ ప్రైమర్స్ పాలిషర్స్ అండ్ ఫిల్టర్స్ దే ఆల్సో యూజ్డ్ మిషన్స్ ఈ పర్టికులర్ మిషన్స్ అన్నీ ఉంటాయి దట్ ప్రొడ్యూస్ ద డస్ట్ అండ్ అదర్ పార్టికల్స్ అవి డస్ట్ అదర్ పార్టికల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి వాటిని అసెంబుల్ చేస్తున్నప్పుడు డిసెంబుల్ చేస్తున్నప్పుడు దాంట్లో పాత ఉంటాయి కదా పాత గేర్ బాక్స్ విప్పిన టైర్ ఫిట్టింగ్ విప్పిన అక్కడి నుంచి విపరీతమైన డస్ట్ వస్తుంది దాన్నే యాజ్ బస్ట్ యాజ్ డస్ట్ అని అంటారు కమింగ్ టు ది సెకండ్ పాయింట్ ది సబ్స్టెన్స్ కెన్ ఇరిటేట్ ది రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ఇంజూరీస్ ది ఐస్ అండ్ డ్యామేజ్ ది స్కిన్ ఈ పర్టికులర్ డస్ట్ మన ఊపిరితిత్తులని చికాకు కలిగిస్తుంది ఐస్ స్కిన్ ను కూడా డ్యామేజ్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అనమాట కమింగ్ టు ది థర్డ్ పాయింట్ ద వర్కర్ షుడ్ ప్రొటెక్ట్ దెమ్ సెల్ఫ్ బై వేరింగ్ పెయింట్ సూట్స్ అండ్ రెస్పిరేటర్స్ ఆర్ గ్లౌజర్స్ యాజ్ నీడెడ్ కంపల్సరీగా పెయింట్ సూట్స్ వేసుకోవాలి పెయింటర్స్ వేసేవాళ్ళు ఆ ఆటో బాడీ వర్క్ షాప్ లో ఆ బాడీకి as well as a respirator center mask gloves also eskovali uh, body shop owners should ensure that their facilities are ventilated adequately to prevent the build up of toxic fumes ante a particular auto body workshop ki proper ventilation undali whether local exhaust ventilation system aina pettachu lekapothe normal ga exhaust fan fitting modes bette unte అందులో బిల్డప్ అయిన డస్ట్ అట్మాస్ఫియర్ లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది తద్వారా విషపూరితమైన వాయువులు ఆ వర్కర్స్ పేల్చకుండా మనం జాగ్రత్త చేయాలన్నమాట కమింగ్ టు ది సమ్ మెకానికల్ బాడీ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ఎక్విప్మెంట్ సచ్ యాజ్ అ బ్రేక్స్ అండ్ క్లచెస్ మే కంటైన్ యాజ్ బస్టర్స్ చూడండి మన బ్రేక్ షూస్ విప్పుతుంటాం ఆ క్లచెస్ విప్పుతుంటాం ఆ పర్టికులర్ ట్రాక్టర్స్ కి టిప్పర్స్ కి అందులో ఏంటి యాజ్ బెస్ట్ యాజ్ డస్ట్ ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ ద టాక్సిక్ డస్ట్ అంటే ఎప్పటి నుంచి అందులో డస్ట్ పేరుకుపోయి ఉంటుంది కదా ఫైన్ డస్ట్ ఒకేసారి విప్పంగానే ఆ డస్ట్ అనేది మనకి ఎక్స్పోజ్ అయ్యారంటే ఇట్ మే బి టాక్సిక్ ఇమీడియట్ హెల్త్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఆస్కారం ఉంది అండ్ డేంజరస్ కెమికల్ దట్ కెన్ కాజ్ ద లంగ్ క్యాన్సర్ ఇలాంటి యాజ్ బెస్ట్ యాజ్ డస్ట్ ని పీల్చుకోవడం వల్ల ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన క్యాన్సర్ వస్తుంది అని అంటున్నాడు the agency has a specific requirement for assembling disassembling and inspecting and repairing of clutches and brakes ante chudandi ee particular clutches brakes gear boxes avanni vippedappudu ante manual ga ippinchukunda special equipments laante the better anukondi adi manaki special equipment dwara danni assembling disassembling chesetattu ఇన్స్పెక్షన్ చేసేటట్టు రిపేర్ చేసేటట్టు చేస్తే ఇది వర్కర్స్ ఈ పర్టికులర్ యాజ్ బస్ట్ యాజ్ డస్ట్ కి ఎక్స్పోజర్ అవ్వకుండా కాపాడబడతారు తద్వారా వాళ్ళకి ఏ రకమైన లంగ్ క్యాన్సర్స్ రావు ఓకే ఈజ్ ఆర్ ది సబ్ పాయింట్స్ ద రిగార్డింగ్ కెమికల్ అండ్ పార్టికులర్ ఎక్స్పోజర్ కమింగ్ టు ది కమింగ్ టు ది నెంబర్ త్రీ హెవీ లిఫ్టింగ్ హెవీ లిఫ్టింగ్ చూడండి హెవీ లిఫ్టింగ్ అంటే ఇందులో చెరుకు గళ్ళు మోస్తుంటారు ఆటో బాడీ వర్క్ షాప్ లో ఉండే స్పేర్ పార్ట్స్ కూడా ఉంటాయి కదా టైర్ డిస్కస్ ఇంజిన్ గేర్ బాక్సెస్ అవన్నీ మనం లిఫ్టింగ్ చేయాలన్నమాట 
చూడండి హెవీ లిఫ్టింగ్ ఫుడ్స్ ఆర్ట్ ఆఫ్ బాడీ వర్కర్స్ అట్ ద రిస్క్ ఆఫ్ మజిల్ స్ట్రెయిన్స్ స్ప్రెయిన్స్ అండ్ బ్యాక్ ఇంజురీస్ ఆ హెవీ లిఫ్టింగ్ చేస్తుంటారు కాబట్టి వర్కర్స్ కి మజిల్ స్ట్రెయిన్స్ మజిల్ స్ట్రెయిన్స్ అంటే కండరాలు పట్టేయడం స్ప్రెయిన్స్ అంటే తణుకులు మన తలకు బెణి కాళ్ళు చేతులు బెణకడం బ్యాక్ ఇంజురీస్ అయ్యే స్కోప్ ఉంది యూజింగ్ ప్రాపర్ లిఫ్టింగ్ టెక్నిక్స్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ది వే టు ప్రివెంట్ ఇంజురీస్ అంటే దాన్ని మాన్యువల్ హ్యాండ్లింగ్ చేయాలంటే ప్రాపర్ లిఫ్టింగ్ టెక్నిక్ స్మార్ట్ లిఫ్టింగ్ టెక్నిక్ ని ఫాలో అవమంటున్నాడు కమింగ్ టు ది థర్డ్ పాయింట్ ద వర్కర్స్ షుడ్ క్యారీ హెవీ లోడ్స్ క్లోజ్ టు ది బాడీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ ఎవే ఫ్రమ్ ది బాడీ ఏదైనా బరువైన సామాన్లు మొయ్యాలంటే వర్కర్స్ తను క్లోజ్ గా తీసుకెళ్లాలనమంటున్నాడు ఇలాగ దూరంగా మొయ్యకుండా చేతులు ఇలా దగ్గరకు పట్టుకొస్తే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ కరెక్ట్ గా ఉంటుంది కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇఫ్ ఎ వర్కర్ డిటర్మైన్ దట్ లోడ్ ఈస్ టూ హెవీ టు క్యారీ అలోన్ హీ షుడ్ ఆస్క్ ది అనదర్ వర్కర్ అసిస్టెన్స్ ఆర్ యూజ్ ఆఫ్ ఫోర్క్ లిఫ్ట్ ఆర్ డాలీ ఆర్ అదర్ డివైజెస్ టు లిఫ్ట్ ఇట్ అది మరీ బరువుగా ఉంది అది ఫిఫ్టీ పౌండ్స్ ఫిఫ్టీ కేజీస్ బరువు దాటుంది అలాంటప్పుడు ఒంటరిగా ఎత్తకుండా ఇతర వర్కర్ సహాయం తీసుకోవాలి లేకపోతే ఫోర్ క్లిఫ్ట్ సహాయం తీసుకోవాలి లేకపోతే డాలీ అంటే ఇట్ ఈస్ అ మెకానికల్ డివైస్ ఓకే హ్యాండ్ కార్ట్ అంటారు దీన్ని అయినా తీసుకుని ఆ లోడ్ ని ప్రాపర్ గా లిఫ్ట్ చేయాలని అంటున్నాడు నెక్స్ట్ పాయింట్ మనకి అవాయిడ్ బెండింగ్ వెన్ లిఫ్టింగ్ హెవీ ఆబ్జెక్ట్స్ as bending puts additional strain on the back ettu parisithilo load manaki ettutunnappudu nadu bend cheyakoddu ante load anedi oka at least mana waist ni height lo pettukunte loading is anamata ettu parisithilo bend chesthe adi back bones meda mana pressure padukadu pressure patti tad dwara work related muscle related disorders vastayi ani antunnadu okay coming to the next to ఆక్యుపేషనల్ నాయిస్ ఎక్స్పోజర్ ఇందులో మనం క్లచెస్ విప్పుతూ ఉంటాం గేర్ బాక్సెస్ విప్పుతూ ఉంటాం ఇంజన్ మెటీరియల్స్ విప్పుతూ ఉంటాం చాలా నాయిస్ పొల్యూషన్ ఉంటుంది నాయిస్ పొల్యూషన్ డెఫినెట్ గా హండ్రెడ్ డెసిబల్స్ వరకు దాటి ఉంటుంది సో ద రిపీటెడ్ యూజ్ ఆఫ్ టూల్స్ దట్ జనరేట్ నాయిస్ ఫుడ్స్ ఇన్ ఆటో బాడీ ప్రొఫెషనల్స్ అట్ రిస్క్ ఆఫ్ హియరింగ్ లాస్ అంటే ఆ పర్టికులర్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్ లో ఉండే ఆటో బాడీ వర్క్ షాప్ లో ఆ ట్రాక్టర్ యొక్క సామాన్లు అవి విప్పుతున్నప్పుడు మన సౌండ్ పొల్యూషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓషా అంటే ఆక్యుపేషన్ సేఫ్టీ హెల్త్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రిక్వైర్స్ ద ఎంప్లాయర్స్ టు ప్రొవైడ్ హియరింగ్ ప్రొటెక్షన్ టు ది వర్కర్స్ వెన్ నాయిస్ రీచెస్ సర్టన్ లెవెల్ అంటే నైన్టీ ఫైవ్ డెసిబల్స్ దాటితే కంపల్సరిగా ఏంటి ఓషా ప్రకారంగా ఆక్యుపేషన్ సేఫ్టీ హెల్త్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనుగుణంగా హియరింగ్ ప్రొటెక్షన్ అనేది వర్కర్స్ కి ప్రొవైడ్ చేయాలని అంటున్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ ఎంప్లాయర్ మస్ట్ బి ప్రొవైడ్ హియరింగ్ ప్రొటెక్షన్ ఇఫ్ వర్కర్స్ ఆర్ ఎక్స్పోజర్ టు టూ అవర్స్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ నాయిస్ లెవెల్స్ హండ్రెడ్ డెసిబల్స్ హండ్రెడ్ డెసిబల్ సౌండ్స్ కి రెండు గంటల పాటు ఎక్స్పోజ్ అవుతే అంటే మనకి అత డెసిబల్స్ అనేది మన నాయిస్ పొల్యూషన్ యొక్క యూనిట్ అనమాట దాటితే కంపల్సరిగా హియరింగ్ ప్రొటెక్షన్ మనం వేసుకోవాలంటున్నాడు ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ది హియరింగ్ ప్రొటెక్షన్ ఇన్క్లూడింగ్ ఇయర్ ప్లగ్స్ అయినా వేసుకోవచ్చు ఇయర్ మఫ్స్ అయినా వేసుకోవచ్చు అని అంటున్నాడు ఓకే ఇట్ ఈస్ ఆక్యుపేషనల్ నాయిస్ ఎక్స్పోజర్ రిలేటెడ్ సబ్ పాయింట్స్ మీరు ఇంకేమైనా రాసుకోవచ్చు ఇవి బాగుంటే ఇవి అప్లై చేయండి లేకపోతే వేరేవి అప్లై చేయండి కమింగ్ టు ది నెంబర్ ఫైవ్ స్లిప్స్ అండ్ ఫాల్స్ అంటే మనకి స్లిప్స్ ఫాల్స్ దేని వలన అవుతుంది జనరల్ గా ఆటో బాడీ వర్క్ షాప్ లో పెయింట్ గ్రీజు చెత్త చదారం ఫ్లోర్ మీద పెట్టేస్తారు కాబట్టి మీ మనకి స్లిప్ ఫాలో అయ్యే స్కోప్ ఉంది ఇవన్నీ లాస్ట్ టైం ఇంజురీస్ వెన్ గ్రీజు పెయింట్ అండ్ అదర్ లిక్విడ్స్ కోట్ ఆన్ ది ఫ్లోర్ ఆఫ్ ఆటో బాడీ వర్క్ షాప్ వర్కర్స్ ఆర్ అట్ ది రిస్క్ ఆఫ్ స్లిప్ అండ్ ఫాల్ అయ్యే ఆస్కారం ఉంది అని అంటున్నాడు నెక్స్ట్ పాయింట్ క్లటర్డ్ వర్క్ ఏరియా ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ ది రిస్క్ ఆఫ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ అంటే చిందరవందరగా ఉండే పని ప్రదేశం కూడా స్లిప్ ఫాలు అవడానికి స్కోప్ ఉంది అని అంటున్నాడు కమింగ్ టు ది థర్డ్ పాయింట్ దిస్ యాక్సిడెంట్ ఆల్సో కాజ్ బ్రోకెన్ బోన్స్ కన్క్యూజన్స్ ఫ్రాక్చర్స్ అండ్ అదర్ రిలేటెడ్ ఇంజురీస్ 
అవి స్లిప్పు ట్రిప్ ఫాల్ అవడం వల్ల భూమికలు ఎరగడం కన్ఫ్యూజన్స్ అంటే మన తల మీద పెద్ద దెబ్బ తగిలి అన్కాన్షియస్ అవడం కన్ఫ్యూజన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ హెడ్ ఇంజురీ ఫ్రాక్చర్స్ భూమికలు ఎరగడం అదర్ ఇంజురీస్ అవుతాయి కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ పాయింట్ ద వర్కర్స్ కెన్ హెల్ప్ ద ప్రివెంట్ ది యాక్సిడెంట్ బై క్లీనింగ్ స్పిల్స్ ఇమీడియట్లీ అంటే ఏదైనా రసాయనాలు ఒలిగిపోతే గ్రీజు ఏదైనా పడిపోతే ఇమీడియట్ గా క్లీన్ చేయమంటున్నాడు మార్కింగ్ వెట్ ఏరియాస్ విత్ కాజన్ సైన్స్ అండ్ కీపింగ్ ది వాక్ వేస్ ఫ్రీ ఆఫ్ క్లటర్ ఆ వెట్ ఏరియాస్ ని క్లియర్ గా మార్క్ చేయమంటున్నాడు యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏంటి అక్కడ ఏదైనా వెట్ ప్రదేశాలు ఏదైనా ఉంటే అక్కడ ఒక సేఫ్టీ సైన్స్ పెట్టమంటున్నాడు వెట్ వెట్ స్లిప్పరీ ఏరియా బీ కాషియస్ అని ఒక సేఫ్టీ సైన్స్ లాంటిది పెట్టమంటున్నాడు కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ ద వేరింగ్ ఫుట్ వేర్ విత్ నాన్ స్లిప్ సోల్స్ ఈజ్ ద అనదర్ వే టు ప్రివెంట్ ది స్లిప్స్ అండ్ ఫాల్స్ ఇన్ ఆటో బాడీ వర్క్ షాప్ అంటే మంచి ఫ్రిక్షన్ గ్రిప్ ఉన్న యాంటీ సోల్ సేఫ్టీ షూ మనకి వేసుకుంటే ఇలాంటి మన స్లిప్పరీ ప్రదేశంలో స్లిప్ ట్రిప్ ఫాలో అవ్వకుండా జాగ్రత్త పడవచ్చు అని అంటున్నాడు ఓకే కమింగ్ టు ది మెకానికల్ ఇంజురీస్ మెకానికల్ ఇంజురీస్ అంటే ఏ రకంగా మనకి ప్రమాదాలు అవుతాయి ఆటో బాడీ ప్రొఫెషనల్స్ వర్క్ విత్ కంప్రెసర్స్ స్ప్రేయర్స్ వించెస్ పుల్లింగ్ చైన్స్ అండ్ అదర్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ సచ్ గేర్స్ ఆర్ పినియన్స్ దట్ కెన్ కాజ్ ద సీరియస్ ఇంజురీస్ అంటే ఈ ఈ ఆటో బాడీ వర్క్ షాప్స్ లో ఉండే మనకి ఎక్విప్మెంట్స్ కంప్రెసర్స్ స్ప్రేయర్స్ వించెస్ పుల్లింగ్ చైన్స్ వల్ల మెకానికల్ ఇంజురీస్ అవుతుంటాయి అని అంటున్నాడు దట్ కాజ్ ద సీరియస్ ఇంజురీస్ అవుతాయి దీస్ ఇంజురీస్ ఇన్క్లూడ్ కట్స్ అంటే చేతులు కాళ్ళు కోసుకోవడం సివియర్ డిజిట్స్ అంటే మన చేతి వెళ్ళి తెగిపోవడం క్రష్డ్ హ్యాండ్స్ హ్యాండ్స్ నలిగిపోవడం కాలిపోవడం లాంటివి జరుగుతాయి అని అంటున్నాడు Use personal protective equipment to shield themselves from this type of injuries. That's why it's compulsory to PPE. Next point, the employee should also follow the manufacturer instruction at all times to reduce the risk of accident caused by the improper equipment use. If you have a problem, you can use the operating manual to the manual. If you have a problem, you can use the SOP manual. సేఫ్ ఆపరేటింగ్ విధానాలు ఉంటే దానికి అనుగుణంగా అది టాస్క్ చేస్తే ఏ రకమైన మెకానికల్ ఇంజురీస్ జరగకుండా కాపాడబడతారు అని అంటున్నారు ఓకే ఇది ఆడు ఫైవ్ అన్నాడు నేను సిక్స్ ఇచ్చాను మీరు ఏదైనా ఫైవ్ రాయండి మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను ఇది ఇంపార్టెంట్ హజార్డ్స్ అసోసియేటెడ్ అండ్ షుగర్ ఇండస్ట్రీస్ లో ఏంటి ఇంజురీస్ ఫ్రమ్ మ్యాచెంట్స్ ranging from minor cuts to mana 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 serving of body parts ante particular chudandi match its ante heavy knives ye large heavy knives used for cutting sugar canes is nothing but match its deen valla kaallu koskodam body parts koskodam lantidi jarugutayi next cuts and abrasion from can leave స్టాక్స్ అండ్ స్టమ్స్ చూడండి ఆ పర్టికులర్ మనకి చెరుకు గడ్ల యొక్క షార్ప్ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి కదా దాని ద్వారా కాళ్ళు చేతులు కోసుకోవడం తీవ్రమైన రాపిడ్ కలగడం లాంటివి జరుగుతాయి క్యాన్ లీవ్స్ అంటే స్టాక్ లో ఉండే మన చెరుకు గడ్ల యొక్క షార్ప్ ఎడ్జెస్ వలన స్టాక్స్ వలన కాండాల వలన స్టమ్స్ అంటే మన బాటమ్ పోర్షన్ ఆఫ్ షార్ప్ ఎడ్జెస్ నథింగ్ బట్ స్టమ్స్ వలన కట్స్ అబ్రాషన్స్ అవుతాయని అంటున్నాడు నెక్స్ట్ ద మస్కులేటర్స్ ఇంజురీస్ ఫ్రమ్ ది రిపిటేటివ్ అండ్ ఫోర్సిబుల్ మూమెంట్స్ అండ్ లిఫ్టింగ్ అండ్ క్యారింగ్ హెవీ ఆక్వర్డ్ లోడ్స్ అంటే కండరాలకు సంబంధించిన గాయాలు అవుతాయి దేనివల్ల చేస్తున్న పని చేయడం ఫోర్సిబుల్ మూమెంట్స్ అంటే ఫోర్సిబుల్ మూమెంట్స్ అంటే మనకేంటి మన ప్రెషర్ అంతా అప్లై చేస్తూ పనిచేయడం వల్ల ఇలాంటిది ఆటో బాడీ వర్క్ షాప్ లో అవుతుంటాయి అండ్ లిఫ్టింగ్ క్యారింగ్ హెవీ ఆక్వర్డ్ లోడ్స్ అత్యంత బరువైన హెవీ లోడ్స్ క్యారీ చేయడం వల్ల కూడా ఈ మస్కులేటర్స్ ఇంజరీస్ అవుతాయి కండరాలకు సంబంధించిన గాయం కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ పాయింట్ ద పాయిజనింగ్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్రమ్ యూజింగ్ బీయింగ్ ఎక్స్పోజ్ టు పెస్టిసైడ్స్ 
ఆ స్టాక్ యార్డ్ లో ఉండేటప్పుడు పెస్టిసైడ్స్ పెడతారు కాబట్టి అది ఎక్కువగా వర్కర్స్ పీల్చుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి లాంగ్ రేంజ్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది వస్తాయి నెక్స్ట్ ద ఇంజురీస్ ఫ్రమ్ కాంటాక్ట్ విత్ ఆర్ ఎంటాంజల్మెంట్ ఇన్ అన్గార్డెడ్ మిషనరీ అక్కడ మన సుగర్ ఇండస్ట్రీస్ లో టూ మెనీ కన్వేర్స్ ఉంటాయి ఆ కన్వేర్స్ కి ప్రాపర్ ఫిక్సింగ్ గార్డింగ్ లేకపోతే వర్కర్స్ కాంటాక్ట్ అయ్యి కలవర పాటు గులే ప్రమాదాలు జరిగే ఆస్కారం ఉంది హై లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ విచ్ కెన్ రిజల్ట్ ఇన్ స్కిన్ క్యాన్సర్ అండ్ హీట్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ చూడండి జనరల్ గా ప్రతి మన సుగర్ ఇండస్ట్రీకి కో జనరేటివ్ పవర్ ప్లాంట్ ఉంటుంది ఎందువలన వాళ్ళు మన ఆ తలకు చెరుగ్గడిని క్రష్ చేసేసిన తర్వాత వచ్చే మన తలకు పల్ప్ మెటీరియల్ ని బాయిలర్ యొక్క కంబస్టన్ చాంబర్ లో వేసి మళ్ళా పవర్ జనరేట్ చేస్తూ ఉంటారు సో దీని ద్వారా వాళ్ళకి ఆ స్మోక్ వలన స్కిన్ క్యాన్సర్స్ హీట్ ఎగ్జాషన్ వేడి వలన కలిగే అలసట వస్తాయి ద రిప మన రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్రమ్ స్మోక్ అది మండుతున్నప్పుడు ఆ బాయిలర్ నుంచి వచ్చే స్మోక్ వలన ఊపిరితిత్తులు సంబంధించిన సమస్యలు రావచ్చు లేకపోతే ప్రాసెసింగ్ వల్ల అయినా స్నేక్ అండ్ ఇన్సెక్ట్స్ బైక్స్ పాములు పురుగులు పుట్టే ఆస్కారం ఉంది ఎక్కడ ఆ స్టాక్ యార్డ్ లో లాంగ్ వర్కింగ్ అవర్స్ స్ట్రెస్ ఎక్కువ పని గంటలు మానసిక పరమైన ఒత్తిడి ఉంటుంది ఫైర్ అండ్ ఎక్స్ప్లోజన్స్ అగ్ని యొక్క కదలిక ప్రేలుళ్ళు జరిగే ఆస్కారం ఉంది ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ మెయింటైన్ ద ఫైవ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ హౌస్ కీపింగ్ రిస్క్ యూ ఫ్రమ్ ది హైట్స్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఆ పర్టికులర్ చెరుకు మొలాసిస్ ని మన డైజెస్టర్ లో స్టోరేజ్ చేస్తారు అది చాలా హైట్ లో ఉంటుంది దానివల్ల పైనుంచి పడిపోయే ఆస్కారం రిస్క్ యూ ఫ్రమ్ కన్ఫైన్డ్ స్పేస్ ఆ పర్టికులర్ మొలాసిస్ పార్టికల్ ని ఆ డైజెస్టర్స్ అనే ఒక మన కన్ఫైన్డ్ స్పేస్ లో స్టోరేజ్ చేస్తారు దాన్ని క్లీనింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కన్ఫైన్డ్ స్పేస్ ఎంట్రీ ప్రొసీజర్స్ అన్ని ఫాలో అవ్వాలి కెమికల్ స్పిల్స్ అంటే రసాయనాలు ఒలిగిపోతాయి ఇవన్నీ ఇంజురీస్ తర్వాత మన రిపిటేటివ్ మోషన్ డిజార్డర్స్ గురించి సబ్ పాయింట్స్ ఇచ్చాను ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇఫ్ యూ రైట్ దిస్ పాయింట్స్ అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ నో ద బెటర్ దాన్ దిస్ పాయింట్స్ అంటే మీరు అవైనా రాసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మన కెమికల్ అండ్ పార్టికులర్ ఎక్స్పోజర్స్ గురించి ఇచ్చాను సబ్ పాయింట్స్ అంటే స్పెసిఫిక్ గా ఆటో బాడీ వర్క్ షాప్ అని ఎందుకు ఇచ్చానంటే ప్రతి సుగర్ ఇండస్ట్రీస్ లోనూ ఆటో బాడీ వర్క్ షాప్ ఉంటుంది అనమాట దాని బేస్ మీద ఈ పాయింట్స్ జనరేట్ చేస్తాను ఇంకొకలా కాదు నెక్స్ట్ హెవీ లిఫ్టింగ్ ఎక్కువ బరువు సామాను లేపడం తెచ్చడం అందులో మాన్యువల్ మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్ ఉంటుంది ఆక్యుపేషనల్ నాయిస్ ఎక్స్పోజర్ అంటే సౌండ్ లెవెల్స్ హండ్రెడ్ డెసిబల్స్ దాటి ఉంటాయి దీనికి ఏ రకమైన కంట్రోల్ మెజర్స్ స్లిప్స్ ఫాల్స్ స్లిప్స్ అంటే జారి వెనక పడ్డం ఫాల్ పై నుంచి పడ్డం తర్వాత నెక్స్ట్ మెకానికల్ ఇంజురీస్ అది మనకి యాంత్రిక పరమైన గాయాలు అవుతుంటాయి ఇవి అనమాట ఓకే ఎనీ డౌట్స్ డౌట్స్ అని ఉన్నాయా అయిపోయింది టాపిక్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ చాలా సార్లు అడిగాడు సో బెటర్ టు ప్రిపేర్ ఐ థింక్ ఇట్ లుక్స్ వెరీ ఈజీ అందరూ ఆన్సర్ చేయగలరు అనుకుంటున్నా ఇక్కడ చూడండి కొన్ని మన ట్రిగ్గర్ మన మన ట్రిగ్గర్ ఫింగర్ అంటే చూపుడు వేల మీద వచ్చే గాయము కార్పల్ టర్నల్ సిండ్రీమ్ అంటే కార్పల్ టర్నల్ సిండ్రీమ్ అంటే ఇట్ ఈస్ కాజ్డ్ బై ది ప్రెషర్ ఆన్ ది మీడియం నర్వ్ మధ్య నాడి మీద వచ్చే వాపుని కార్పల్ టర్నల్ సిండ్రీమ్ అని అంటారు టెండనిట్స్ టెండనిట్స్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ అన్ఫ్లమేషన్ ఆన్ టెండర్ తర్వాత నెక్స్ట్ మన బుర్షిట్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ షోల్డర్ జాయింట్ అంటే షోల్డర్ జాయింట్ యొక్క వాపుని బుర్షిట్స్ అని అంటారు ఓకే అయిపోయిందండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఇంకో మూడు నిమిషాలు ఉంది త్రీ మినిట్స్ ఉంది ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఈ రకంగా అడుగుతాడు క్వశ్చన్ మన లిస్ట్ అవుట్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హజార్డ్స్ ఇన్ సుగర్ ఇండస్ట్రీ
అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అట్లీస్ట్ ఫైవ్ ఆఫ్ దెమ్ ఫాలోయింగ్ అంటే ఐదు గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటున్నాను ఓకే సింహాచలం గారు సింహాచలం గారు అన్మిట్ అవ్వండి ఎవరో చార్ట్ చేశారు చూద్దాం సార్ ఓకే ఎలా ఉంది ఆర్ యూ అప్లై ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ మీరు ఇవాళ ఫ్రెష్ గా జాయిన్ అయ్యారా ఫ్రెష్ గా జాయిన్ అయ్యారా మీరు ఇవాళ క్లాసు లో ఓకే మై సెల్ఫ్ షామ్ ఫ్రెషర్ ఓకే ఓకే రైట్ సరే ఇంకా నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఇంకో టాపిక్ చెప్తాను ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఐ ట్రై టు కంప్లీట్ టూ టాపిక్స్ సో బెటర్ టు యాక్టివేట్ ఇన్ సెకండ్ సెక్షన్ ఆల్సో సెకండ్ సెక్షన్ లో రెండు టాపిక్ లు చెప్తాను ఆక్యుపేషన్ హెల్త్ అజార్డ్స్ ఇన్ షుగర్ ఇండస్ట్రీ అది చిన్నది సారీ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ నెక్స్ట్ వేరే చిన్న టాపిక్ చెప్పేస్తాను కాబట్టి అందరూ కొద్దిగా అటెండ్ అవ్వండి ఓకే సార్ రైట్ మీకు అన్ని పీపీటీలు వస్తున్నాయా అందరికీ పీపీటీలు అందరూ వస్తున్నాయా ప్రీవియస్ టాపిక్స్ పీపీటీలు అన్ని వస్తున్నాయా నిన్న క్లాస్ నేను చెప్పలేదు కదా వేరే సార్ చెప్పారు ఆయన క్లాసులు కూడా అటెండ్ అవ్వండి బాగా చెప్తారు ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఓకే రైట్ ఓకే okay.